নমস্কার নতুন বাংলা থেকে বলছি সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টে কিন্তু আবার ফাঁসলো রাজ্য সরকার কেন বলছি সুপ্রিম কোর্টের আপডেটটা শোনাবো সুপ্রিম কোর্টে গতকাল আইনজীবী সোপসাই চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন সরাসরি দিল্লি থেকে তিনি তার বক্তব্য রেখেছেন সুপ্রিম কোর্টে কি কি হয়েছে কি কি ডেভেলপমেন্ট আমি সংক্ষেপে শোনাবো কিন্তু সমস্ত টেক্সটের মধ্যে আইনজীবী সোপসাই চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যও শুনলাম লাইভ স্ট্রিমিংয়ের কিছুটা অংশ আমি শুনেছি সুপ্রিম কোর্টে আর তাতে আমার যেটা অবজারভেশন পরিষ্কারভাবে বলি যে সিবিআই যা লেটেস্ট ডেভেলপমেন্টগুলো সমস্ত দিয়েছে এবং সেটা নিয়ে প্রধান বিচারপতি বেঞ্চ কোনো মন্তব্য করে নিয়ে এক দ্বিতীয়ত হচ্ছে রাজ্য সরকার এত পার্সেন্ট এত পার্সেন্ট এত পার্সেন্ট কাজ শেষ হয়েছে এত পার্সেন্ট এত দিনের মধ্যে হবে সেই সম্বন্ধে সংক্রান্ত স্ট্যাটাস রিপোর্টটা দিয়েছে মজার হচ্ছে রাজ্য সরকার যে স্ট্যাটাস রিপোর্টটা দিচ্ছে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েও নিশ্চিতভাবে মিথ্যে কথা বলছে তার কারণটা হচ্ছে যে জুনিয়র ডাক্তাররা যে আন্দোলনটা করছে যে দশ দফার দাবি রেখেছেন এবং জুনিয়র ডাক্তাররা প্রত্যেকটা সরকারি হসপিটালে আছেন সেখান থেকে গ্রাউন্ড জিরো থেকে যে রিপোর্টটা অ্যাসেম্বল করছেন রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে যেগুলো দিচ্ছেন সেগুলোর সঙ্গে কিছু মিলছে না ফলত সেখানেই ধরা পড়ে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকার গিয়ে দিল্লিতে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে মিথ্যে খবরগুলো দিচ্ছেন এখন সেগুলো যথাযথভাবে চ্যালেঞ্জ না হলে একটা সমস্যার দিক আছে এর পরবর্তী আরেকটা শোনা নিয়েছি সেই শোনার দিনে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার রাজ্য সরকারকে একটা এফিডেভিট দিয়ে জানাতে হবে যে এই এই যে সিভিক ভলেন্টিয়ার যাদের অ্যাপয়েন্ট করা হয় কতজন সিভিক ভলেন্টিয়ার ভলেন্টিয়ার আছে কীভাবে তাদের রিক্রুটমেন্ট হয়েছে কোন পলিসিতে রিক্রুটমেন্ট হয়েছে তার জন্য চাকরির কোনো বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল কি না তার কোনো ইন্টারভিউ হয়েছিল কি না কোন ক্রাইটেরিয়াতে তারা চাকরি পেয়েছে সিভিক ভলেন্টিয়ারের চাকরিতে তো কোনো ক্রাইটেরিয়া নেই দাদাদের লোক দিদিদের লোক নেতাদের লোক নেত্রীদের লোক এবং পয়সা দিয়েও লোক এইভাবে পঞ্চমুখী রিক্রুটমেন্ট হয়েছে এবার সুপ্রিম কোর্টে এইটা আতস কাছের মুখে পড়তে চলেছে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের রিক্রুটমেন্ট নিয়ে এবার চেপে ধরল সুপ্রিম কোর্ট আমি জানি না আলটিমেটলি একত্রিশ বছরের ডাক্তার কন্যার মৃত্যু নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের এই মনিটরিংয়ে কি বেরিয়ে আসবে সিবিআইয়ের ওপর কতটা প্রেশার ক্রিয়েট করে কতটা তত্ত্বাবধান করবে পুরো ব্যাপারটা আমি সেটা এখনই নিশ্চিত নেই কিন্তু সব কিছুর মধ্যেও কোনো কোনো একটা জায়গা মাঝে মাঝে আশার আলো জাগে যেটা এই সিভিক ভলেন্টিয়ারদের নিয়ে আশার আলো জাগলো কেন সিভিক ভলেন্টিয়ারদের নিয়ে বেপরোয়া জালিয়েতি হয়েছে এবং সম্ভবত প্রধান বিচারপতি আমি যতটুকু শুনলাম একটি সংবাদ মাধ্যমে শুনলাম আমি আমি সম্ভবত ভুল শুনিনি বলছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এর এই সিভিক ভলেন্টিয়ার রিক্রুটমেন্টের পেছনে পলিটিক্যাল ইন্টেনশনটা নিয়েও প্রশ্নটা তুলেছে আর যেটা নির্দেশ দিয়েছেন সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিভিক ভলেন্টিয়ারকে এখন থেকে কোনোভাবে কোনো স্কুল কিংবা কোনো হসপিটালে নিযুক্ত রাখা যাবে না অর্থাৎ রাজ্য সরকারকে সমস্ত হসপিটাল সমস্ত স্কুল সেখানে পুলিশিং করতে হবে পুলিশ ম্যানেজমেন্ট ঠোকাতে হবে পুলিশকে রাখতে হবে কোনো কন্ট্রাকচুয়াল কর্মীকে রাখা যাবে না সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা তিনিও পুরো ব্যাপারটাতে তার অবস্থান পরিষ্কার করেছেন সেখানে পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে পুলিশ সিস্টেমের মধ্যে কন্ট্রাকচুয়াল সিভিকদের এভাবে রাখা যায় না অথচ রাজ্য সরকার সেটা করছে আমি আপনাদের একটা তথ্য দিয়ে মূল বিষয়ে যাব আমি সেটা নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন পরবর্তীকালে করব সেটা হচ্ছে আইনজীবী সবসায় চট্টোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টের লেটেস্ট ডেভেলপমেন্টটা খুব সুন্দরভাবে বলেছেন সংবাদ মাধ্যমের সামনে আমি সেটা আপনাদের শোনাবো কিন্তু তার আগে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য দিয়ে রাখি বিভিন্ন থানাতে সব থানাতে বিভিন্ন থানাতে এই সিভিক ভলেন্টিয়ারদের স্পেশাল র্যাফের ড্রেস করে রাখা হয় যখন ধরুন কুড়িজন র্যাফ বেরোচ্ছে কোনো একটা অভিযানে বড় অভিযানে সেই কুড়িজন র্যাফটা স্পটে গিয়ে দেখা গেল তিরিশ জন হয়ে গেছে তার মধ্যে দশজন সিভিক ভলেন্টিয়ারকে র্যাপ পরিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় আপনি চিনতে পারবেন না আমি চিনতে পারবো না আমি জানতেও পারবো না র্যাফের ড্রেস পরা মাথায় হেলমেট পরা আপনি হাতে লাঠি আপনি চিনবেন কী করে অথচ কলকাতা হাইকোর্টে জাস্টিস রাজশেখর মান তার একটা রায় আছেন পরিষ্কারভাবে কোনোভাবে কোনো সিভিক ভলেন্টিয়ারকে ল অ্যান্ড অর্ডারের কাজে লাগানো যাবে না এই নির্দেশ আছে এবং সেই নির্দেশকে কার্যকরী করার জন্য আইজি পর্যন্ত আইজি ল অ্যান্ড অর্ডার পর্যন্ত এই নির্দেশিকা জারি করেছেন বছর দু এক আগে সম্ভবত ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাসে যে কোনো সিভিক ভলেন্টিয়ারকে ল অ্যান্ড অর্ডারে কাজে লাগাবেন না ইনস্পাইট অফ দ্যাট চুপি চুপি থানাগুলো থেকে এই কাণ্ড করা হয় সিভিক ভলেন্টিয়ারদের নিয়ে আমি আপনাদের কাছে বাংলার নতুন বাংলা দর্শকদের কাছে বলব কোনো সিভিক ভলেন্টিয়ারকে ল অ্যান্ড অর্ডারে কাজে লাগালে কোনো সিভিক ভলেন্টিয়ারকে র্যাফে ড্রেস পরে দেখলে দয়া করে তার ছবিটা তুলে নামটা দিয়ে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন আমরা যেখানে যেখানে জানানোর সমস্ত জায়গায় জানাবো প্রয়োজন হলে
অপকীর্তি করা হয় সেটা বারবার ধরা পড়েছে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের দিয়ে সাব ইন্সপেক্ট বা মানে আইও কেস কপি পর্যন্ত লেখান সেটাও চাঁচলে সাম্প্রতিককালে ধরা পড়েছে সব একাধিক কাণ্ড ঘটেছে আমি সে নিয়ে অন্যদিন প্রতিবেদন পেশ করব কিন্তু গতকাল সুপ্রিম কোর্টে সিভিকের ব্যাপারটা উঠল এবং সেই সিভিকের ব্যাপারে আমি যেটা বললাম কি হয়েছে সেটা আইনজীবী সবসাই চট্টোপাধ্যায়ের মুখ থেকে শুনুন এবং অবশ্যই এন্টার প্রসিডিংস নিয়ে যে ব্রিফিংটা করলেন আইনজীবী সবসাই চট্টোপাধ্যায় সেটাও খুব ইম্পর্টেন্ট শুনুন সে সিভিক ভলেন্টিয়ার যিনি একটি বাইক ব্যবহার করছিলেন সেটা কলকাতা পুলিশের কমিশনারের নামে রেজিস্টার্ড মানে পুলিশের অফিসিয়াল বাইক সিভিক ভলেন্টিয়ার্স করছেন তখন আদালত কিন্তু এই সিভিক ভলেন্টিয়ার্স কারা কি তাদের কোয়ালিফিকেশন কিভাবে তারা রিক্রুটেড হচ্ছেন তারা কি কি কাজ করেন এবং অ্যাজ অফ নাও তারা যাতে হাসপাতাল পুলিশ স্টেশন এবং স্কুল এইসব সেন্সিটিভ জায়গায় কোনোভাবেই কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত না থাকেন এটা খুব পরিষ্কারভাবে আদালতও তাদের যে একটা মানসিকতা সেটা তারা আজকে প্রকাশ করেছেন এবং রাজ্য সরকারকে বলেছেন টোটাল জিনিসকে কিন্তু রিভিল করে পরের দিনকে হলফনামা জমা করতে হবে ফলে বহুদিনের যে একটা মানুষের মধ্যে প্রশ্ন ছিল সিভিক ভলেন্টিয়ার্সদের ভূমিকা কারণ এরা বহু ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছিল যে আইন শৃঙ্খলার জনিত যে কাজ সেই কাজও তারা করছিলেন আমরা এই শুধুমাত্র আর্জিকর কাণ্ডে নয় এর আগে আনিস খান হত্যা মামলাতেও দেখেছি সিভিক ভলেন্টিয়ার্সের রোল বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখেছি সিভিক ভলেন্টিয়ার্সরা তারা বিভিন্ন থানার বড়োবাবুদের হয়ে তোলাবাজি করেন আমরা দেখেছি সিভিক ভলেন্টিয়ার্সরা নানা সময় মানুষকে চমকাতে খবর নিতে পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে কে কোথায় কি করছেন কোন রাজনীতি করছেন কে কোন দিকে কার কোন দিকে অ্যালাইনমেন্ট আছে সেই সমস্ত খোঁজ নেবার হাড়ির খবর নেবার চেষ্টা করেন ফলে সিভিক ভলেন্টিয়ার্সের প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্ট এই প্রথম এই বিষয়টিকে কিন্তু আজকে তারা কিন্তু গ্রহণ করলেন বলতে পারা যায় যে স্বতঃপ্রদণ্ডিতভাবেই তারা গ্রহণ করলেন এবং হলফনামা দেওয়ার পর এই সিভিক ভলেন্টিয়ার্সের ভবিষ্যৎ কি হবে সেটাও কিন্তু মহামান্য সুপ্রিম কোর্টই কিন্তু নির্দেশ দেবেন এর আগেও কলকাতা হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা তার রায় আছে কলকাতা পুলিশের আইজি তিনি সার্কুলার করেছিলেন সিভিক ভলেন্টিয়ার্সদের ল অ্যান্ড অর্ডার ডিউটি দেওয়া হবে না কিন্তু আমরা জানি সেগুলো খাতায় কলম কিন্তু যারা থানায় ডিউটি করেন তারা কে ল অ্যান্ড অর্ডার ডিউটি করছেন কে করছেন না কে ড্রেস পরে চলে এলেন কে এলেন না কে সিভিক আর কে সিভিক নন এটা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা কিন্তু খুব কষ্টকর তাহলে সুপ্রিম কোর্টকে ওই বিষয়ে কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা দেখেছি যে মাননীয় সলিসিটার জেনারেল তিনি একটি প্রশ্নে তিনিও বলেছেন যে পুলিশের ক্ষেত্রে কোনো নন পুলিশ পার্সন ক্যানট বি রিক্রুটেড ইন দি পুলিশ ফোর্স এবং তারা কিন্তু এই ধরনের ডিউটি করতে পারেন না সুপ্রিম কোর্ট এই প্রসঙ্গে তারা নির্দেশ দিয়েছেন হলফনামা দেবার দেখুন ইলেকশনের প্রশ্নে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন এটা হাইকোর্টের সামনে প্রথমে তোলা উচিত হাইকোর্ট এই বিষয়ে তাদের রায় দিন তারপর ডেফিনেটলি সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে আসতে পারে কিন্তু একটা প্রশ্ন তো আসছিল যে হাইকোর্টে যখনই মামলা হচ্ছে এই বিষয়ে তখনই যারা স্টেটের পক্ষ থেকে দাঁড়াচ্ছেন তারা বলছেন না না সুপ্রিম কোর্টে এটা বিচারাধীন তা সেই জায়গায় ক্ল্যারিফাই করে দিয়েছেন হাইকোর্টের কাছে যে যে কেউ এখন যেতে পারবেন হাইকোর্টের কাছে তাদের বক্তব্য নিয়ে হাইকোর্ট উইল পাস অ্যান অর্ডার ফলে সুপ্রিম কোর্টের এই পেন্ডেন্সি উইল নট অপারেট অ্যাজ এন এম্বার্গো ফর দি হাইকোর্ট টু প্রসিড উইথ দি ম্যাটার আর শেষ যে জায়গাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আজকে উঠে এসেছে যেটা দেখা যাচ্ছে যে সুপ্রিম কোর্টও বলছেন যে স্টেটকে স্টেটের রোলটা প্লে করতে হবে সবটা সুপ্রিম কোর্ট করে দিতে পারেন না মানে স্টেট গভর্নমেন্টের যে কাজ কনফিডেন্স বিল্ড আপ করা আনফর্চুনেট পার্ট আজকেও নারায়ণ স্বরূপ নিগম তার দেয়া হলফনামা আসছে যদি রাজ্য সরকার একটু সিরিয়াস থাকতেন এই বিষয়ে যে আমরা ডাক্তারবাবুদের কনফিডেন্স বিল্ড আপ করতে চাইছি তাহলে নারায়ণ স্বরূপ নিগমকে তারা সরিয়ে দিতেন মিটিংয়ে আনছেন না কালকে মিটিংয়ে নাকি উনি ছিলেন না কিন্তু হলফনামা দিচ্ছেন সুপ্রিম কোর্টে থাকছেন ওই টেন্টেড অফিসার যার বিরুদ্ধে এতগুলি অভিযোগ ফলে রাজ্য সরকারের সিরিয়াসনেস এটা কিন্তু প্রশ্নচিহ্নের সামনে এখনও থেকে যাচ্ছে যে বিষয়কে তারা কন্ট্রোল করতে চাইছেন বলে মনে হচ্ছে না হাঙ্গার স্ট্রাইক নিয়ে কোনো আলাদা মন্তব্য তো না দেখুন প্রোটেস্ট করার অধিকার সুপ্রিম কোর্ট জানেন যে এটা সকলের নিজস্ব অধিকারের মধ্যে পড়ে ফান্ডামেন্টাল রাইট টু প্রোটেস্ট ফলে এই প্রোটেস্টে সুপ্রিম কোর্ট অবশ্যই কনসার্ন ডাক্তারবাবুরা কাজে ফিরুন কিন্তু তার পরিবেশটাও তৈরি করতে হবে তো সুপ্রিম কোর্ট প্রথম দিন থেকে এই কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজারটাই করতে চাইছিলেন কিন্তু আপনি যদি অ্যাফিডেভিটটা দেখেন 
তাহলে দেখবেন কীরকম এফিডেভিট আমি একটা দুটো প্যারাগ্রাফ বললেই আপনি বুঝতে পারবেন তার যে বলছে সিবিআই বলেছে দুজনকে মানে সরাতে হবে দুজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে দুজন অফিসার তার মধ্যে একজন দেবাশী সোম যিনি ডাক্তারবাবু তার কথা উল্লেখ আছে আর একজন কী নাম দুজনের নাম সিবিআই বলেছিলেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্য যারা থ্রেট কালচারের সাথে যুক্ত হয়ে আছেন তার উত্তরে বলছেন এদের বিরুদ্ধে কি মেটেরিয়াল সিবিআই পেয়েছে রাজ্য সরকার জানতে চাইছেন তার মানে রাজ্য সরকারের কাছে অভিযোগগুলো পেলে রাজ্য সরকার নিজে কিছু করছেন না সিবিআইকে বলছেন মেটেরিয়াল দাও তারপর তার মানে হাউ সিরিয়াস দে আর এখন এটা খুব পরিষ্কার চলে আসছে সামনে যে থ্রেট কালচারে যারা অভিযুক্ত তাদেরকে কারাগার করতে চাইছে তাহলে আজকের এই শুনানির পর যেটা পড়ে রয়েছে সেটা হচ্ছে যে প্রতিবাদ প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষ যে আজকে রাস্তায় নেমেছেন গোটা সিস্টেমটা বদলানোর জন্যে এটা এতদিন পর্যন্ত একটা হেলথ ডিপার্টমেন্টের প্রশ্ন হচ্ছিল এখন গোটা সরকার গোটা সিস্টেম সেই সিস্টেমটা যে আজকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আজকে কিন্তু সেটা প্রকাশ্যে চলে আসছে এবং সুপ্রিম কোর্টের এই গোটা শুনানির মধ্যে সেটা কিন্তু বারবার রিফ্লেক্টেড টেন্ডার নারায়ণস্বরূপ নিগম নিজে আজকে ওখানে এক্সপ্লেন করতে বাধ্য হয়েছেন কারণ মহামান্য চিফ জাস্টিস বলছেন যে আগের বছরে এক টাকা এবারে তিন হাজার এত কোটি টাকা তিনি বলছেন আমরা এই এই কারণে চিফ জাস্টিস নিজেও হেসেছেন বিষয়টিতে এন হচ্ছে মানে এরকমভাবে একটা স্টেট রিপ্রেজেন্টেড হচ্ছে তো হাউ ডু ইউ এক্সপেক্ট দি স্টেট টু পারফর্ম দ্য ডিউটি টুয়ার্ডস দিট সিটিজেন যেখানে আজকে সেই জন্যই দেখছেন কলকাতাতেও যা হচ্ছে আজকে মানুষ রাস্তায় নেমেছেন দিনের শেষে দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যবস্থা সমস্ত বিচারালয় সমস্ত কিছু সংবিধান ফর দি পিপল বাই দি পিপল অফ দি পিপল এখানে তাদের জন্যই আজকে সুপ্রিম কোর্টও সেই বিচার প্রক্রিয়া চালাচ্ছেন আমার মনে হয় যে মানুষের যে কাঙ্ক্ষিত যে বিচার সুবিচার সেই পথে আমরা নিয়ে আসতে